Ahojte, dnes sme sa presunuli na sever Slovenska, konkrétne na Oravu a hádajte, čo je jeho najväčšou atrakciou. Ak ste hádali Oravský hrad, tak ste hádali správne. Samozrejme, na Orave je toho podstatne viac. Môžete tu vidieť plote alebo navštíviť Oravskú lesnú železnicu. A my sme sa teda vybrali ale na ten Oravský hrad najprv. Oravský hrad môžete vidieť za nami a podľa jednej legendy hovoril, postavil samotný čert, ale... Podľa historikov bol postavený po tatárskych vpádoch v roku 1241 a to na pôvodne, alebo na mieste pôvodne dreveného hradku bola postavená kamená stavba a to najprv v románskom a gotickom slohu, neskôr bola renesančne a neogoticky prestavaná. Krásne si to povedala, Vša? však si to pekne pamätáš. Áno, ak hradu o, nie je vôbec akože ťažké sa dostať, priamo pod hradom je parkovisko, kde zastanete a, a za 10 minút ste na hrade. O, k hradu sa viažú aj dve legendy, tá prvá je taká podľa skutočnosti. Prvá legenda hovorí o tom, že pani Alžbeta Coborová sa túla po noci po zámku s lampašom stráži ho, tak ako to slúbila svojmu manželovi Jurajovi Turzovi. Ten tu bol palac. A tá druhá je skôr taká rozprávková, ako už Gabika spomínala, hovorí sa, že tento hrad postavil čert. Dialo sa to približne takto. Istý Marko sa vybral na Oravu a zbadal túto krásnu skalu a povedal si, že to by bolo super, keby tu bol postavený hrad, ale že to by ho musel postaviť asi sám čert. No a čert to začal, vyskočil z podzemia a povedal Markovi, že on mu teda ten hrad postaví, ale že mu musí za to dať svoju dušu. Marko súhlasil pod podmienkou, že hrad bude postavený za 7 dní a 7 nocí a tak čert začal makať. <laughs> Pracoval, nosil ťažké skaly a na 7 deň už bol naozaj, naozaj unavený. Marko sa už aj začínal báť, ale čerta keď niesol tú poslednú skalu na vrch, tá skala privalila a zrazu zakikiríkal kohút a bolo 8 deň a ráno. Markovi sa strašne uľavilo, všetci sa strašne nahneval a tá skala sa odtedy bola, že Marková skala a tento hrad je vraj postavený čertom. <laughs> <laughs> Takže sa ideme pozrieť. Poďme si ho obdrieť. Hrad sa prvýkrát spomína v roku 1267 ako strážny hrad severojužnej cesty európskeho významu Via Magna na území Uhorského kráľovstva. Z roku rodu Balašovcov hrad vtedy prevzal kráľ Bel IV a urobil ho centrom miestnej správy. V rokoch 1298 až 1321 ovládol hrad Matúščiak Trenčiansky. Na po jeho smrti ho spravoval magister Donč a mnohí ďalší až do roku 1420, keď od kráľa Žigmunda Luxemburského dostal hrad Stibor II. V roku 1556 sa hrad dostal do rúk Turzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsahlejšiu prestavbu. V roku 1611 dostal Oravský hrad svoju dnešnú podobu. Po vymretí Turzovcov mal viacerých majiteľov, ktorí sa o ne veľmi nestarali. Najväčšia katastrofa však rad postihla v roku 1800, keď ich vyhorel a pre svojich správcov sa stal nepotrebným. K rozsiahlejším rekonstrukčným prácam na záchranu hradu sa pristúpilo až po druhej svetovej vojne.